عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي نسح العمة وكشف الله به الظلام والجهل وعلى من تبعهم بإحسان لا يوم الدين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بكمان نرايا سفادر ماري سفادر قلعي آدم آي إلا وركم عيد الفطر آشم سقل نيرو غيان ستي بشاسي قل إن لوغ تنبادم إي مهتايا സുദിനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും ആ മഹത്തായ സുദിനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആരവങ്ങളില്ലാത്ത പള്ളികൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മുസല്ലകളില്ലാത്ത വീടുകളിൽ നമസ്കരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പെരുന്നാളായിരുന്നു നമുക്കിന്ന് ഏത് കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാന ഭോത്താല ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ മഷീഹത്തനുസരിച്ചാണ് ഈ ലോകത്തെല്ലാം നടക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ദുർബലനും അശക്തനുമാണ് ഏറ്റവും ശക്തനായിട്ടുള്ളവൻ അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെരുന്നാളിനും നമ്മൾ ആ മഹത്തായ വാക്യം അഥവാ തക്ബീർ നമ്മൾ മുഴക്കിയത് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയവനാണ് അത് ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വവും അവന്റെ അധികാരവും അവന്റെ ശക്തിയും നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ സർവസ്വവും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഒരു വിശ്വാസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ പരീക്ഷണം അത് പടച്ചവന്റെ ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിനയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അനുസരണത്തോടെ ആ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിനയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു അവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരോട് യാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണമേ ഈ കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യരാശിക്ക് വന്നുപെടുന്ന മഹാവിപത്തുകളിൽ നിന്ന് നീ ആശ്വാസവും ശമനവും രക്ഷയും നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു അവന് മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ നാഥൻ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്നവനും ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നവനുമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അള്ളാഹു സുബാന ഭൂത്താലയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സഹോദരന്മാരെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള നന്മകളുമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഭൂത്താല പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നത് അത് ആരാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ആർക്കാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ അവന്റെ അടിമകൾക്കാണ് അവന്റെ സൃഷ്ടികൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു അടിമക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നു ഭവിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് അവനെ ഉണർത്തുവാൻ അത് കാരണമാകും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രയോജനങ്ങൾ നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിശ്വാസിയെ ഉണർത്തുന്നതാണ് അവനൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാർഗങ്ങളും ചില തെറ്റായ വഴിക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ നന്മയിലേക്ക് കടന്നുവരിക എന്ന ഒരു ഉണർത്ത് ഒരു ഉണർത്തൽ ആ പരീക്ഷണങ്ങളിലുണ്ട് മറ്റൊന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അവന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് പരീക്ഷണങ്ങളെ ക്ഷമയോടുകൂടി നാം അതിനെ നേരിടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പുറത്തു കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ മഹത്തായ പ്രയോജനം അതിൽ ക്ഷമ അവലംബിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പരലോകത്ത് 
അവന്റെ മഹത്തായ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കും പ്രവാചകന്മാരായ ആളുകളാണ് അഷദ്ദിൻ നാസിബല എന്ന അംബിയ ഏറ്റവും കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായത് അംബിയാക്കന്മാരാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സുമ്മൽ അംസൽ സുമ്മൽ അംസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊന്നും തെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല നേരെ മറിച്ച് അവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അവർ ക്ഷമ അവലംബിക്കുമ്പോൾ പരലോകത്ത് ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളും പദവികളും പ്രതിഫലങ്ങളും അവർക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ നിശ്ചയിച്ചതാണ് അവർക്ക് പരീക്ഷണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസികൾക്ക് ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ക്ഷമ അവലംബിക്കുമ്പോൾ അതിന്റേതായ ഗുണം അവർക്ക് കിട്ടും മറ്റൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രധാനമായ കാരണം മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങളാണ് അൽ മഹാസി മനുഷ്യരുടെ തോന്നിയവാസങ്ങളും കൊള്ളരുതായ്മകളും ക്രമം തെറ്റിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവരെ പരീക്ഷിക്കും അതിൽ നിന്ന് അവർ വിട്ടുമാറാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അത് വളരെയധികം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ആ കാര്യം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യരുടെ ലഹർ അൽ ഫസാദ് ഫിൽ ബറിവൽ ബഹരി ബിമാ കസബത്ത് ഐദിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ധാരാളക്കണക്കിന് കുഴപ്പങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഭൂമിയിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല നൽകി മനുഷ്യന്റെ ആ കൊള്ളരുതായ്മകൾക്ക് ഒരു അറുതി വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അവൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധ അനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല പറഞ്ഞു വല നബിലു വന്നക്കും ബിഷൈമിനൽ ഹൌഫ് വൽ ജോൾ വൻ അക്സിമിനൽ അംവാലി വല്ല ഹുസിബ സമറാത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നാം പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പേടി നൽകിക്കൊണ്ട് ഭയപ്പാട് നൽകിക്കൊണ്ട് അതേപ്രകാരം തന്നെ വിശപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ധനത്തിലും ജീവനിലും അതുപോലെ തന്നെ പഴവർഗങ്ങളിലും കുറവ് വരുത്തിക്കൊണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവന് പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും നൽകും എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചുമതല നാം അതിൽ ക്ഷമ അവലംബിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയുമാണ് പശ്ചാത്താപമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യത നമ്മുടെ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടുതൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ മേൽ ബാധ്യതയായിട്ടുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ലോകത്തെ പലവിധത്തിലുള്ള പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഒത്തുകൂടാറുണ്ട ആണ് നമ്മൾ പെരുന്നാളിനൊക്കെ എല്ലാ ആളുകളും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചുകൂടി പരസ്പരം ആശംസകൾ കൈമാറുകയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഇന്ന് വീടുകളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചു അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ചില പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നമുക്ക് നൽകിയ ഈ പരീക്ഷണം അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു വലിയ ബാധ്യത നമ്മുടെ മേലുണ്ട് ഏത് ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിലും സന്തോഷകരമായ ആഹ്ലാദകരമായ ഇത്തരം ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറുകളും ദ്വാകളും പ്രാർത്ഥനകളും പറയുകയും കുടുംബക്ഷേമങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം നേരിട്ട് പോയി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും അവരെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടും മറ്റു വിധത്തിലും അവരുടെ ക്ഷേമങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സഹോദരന്മാരെ മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഒരു വൃതം നമ്മൾ ഇന്നലെ യാത്രയാക്കി ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മുപ്പത് ദിവസവും പൂർണ്ണമായി നോമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു പക്ഷേ ആ നോമ്പ് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടോ നമ്മൾ ഭയവിഹ്വലരാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ധാരാളക്കണക്കിന് അധ്വാനിക്കുകയും ത്യാഗം ചെയ്യുകയും പരിശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാർ പറയും ചിലർ ആളുകൾ
അവന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ആരാധനകളും കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സതക്ക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമുല്ലയിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ രാവ് പകരന്തികളിലായി ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാന സ്വീകരിക്കണമേ അള്ളാഹു തക്കബൽ മിന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം ഈദാശംസ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തക്കബൽ മിൻകും തക്കബൽ അള്ളാഹു മിന്ന ഉവിൻകും സാലിഹ് അമാൻ എന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബാന ഈ സാലിഹായ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം ആശ്വാസവചനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആശ്വാസവചനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഒരവസരത്തിലും നമ്മൾ അത് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹോത്താൽ ഇത് സ്വീകരിക്കണം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം കാരണം ഈ റമദാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പതിനൊന്ന് മാസത്തെ ആയുസ് അള്ളാഹു സുബാനുഹോത്താൽ നമുക്ക് നീട്ടിത്തന്നാൽ ഇനി അടുത്ത റമദാനിലേക്ക് നമ്മൾ കാലുകുത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അതിന് സാധിക്കുമോ അള്ളാഹു ആലം കാരണം എന്താണ് എത്ര അർത്ഥവത്തായ ഒരു പദ്യമാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇത് നീ എത്ര എത്ര ആളുകളെ നിനക്ക് പരിചയമുണ്ട് നിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നിന്നോടൊപ്പം നോമനുഷ്ഠിച്ച പല ആളുകളും ഈ റമദാനിൽ നിന്നോടൊപ്പം നോമനുഷ്ഠിക്കാനില്ല മിംബൈ നീ അഹ്ലിം വൈ ഹുവാനിംബ ജിറാനി നിന്റെ അയൽവാസികൾ നിന്റെ ബന്ധുക്കൾ നിന്റെ സഹോദരന്മാർ അവരാരും ഈ നോമ്പിന് നിന്നോടൊപ്പം ആ നോമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഉണ്ടായില്ല അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടുപോയി അഫ്നാഹുവിൽ മൌത്തു വസ്തബുക്കാക്കുമു അവരൊക്കെ മരണം അവരെ കൊണ്ടുപോയി വസ്തബുക്കാക്കുമു അവർക്ക് ശേഷം നീ ഈ ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയായി എന്നാൽ ഹയ്യം ഫമ അക്കർബൽ കാസിമിന ദാനി നേരത്തെ അകന്നുപോയ ആളുകളോടൊപ്പം നീ അടുത്തുള്ള നീ നാളെ ചെന്നു ചേരുന്നവനാണ് നീയും നാളെ അവരുടെ പിറകെ പോകേണ്ടവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയ്യം ഫമ അക്കർബൽ കാസിമിന ദാനി യുജിബു ബിസിയാബിൽ ഇത് അക്തറുഹ ഇന്ന് നീ പുത്തനുടുപ്പും നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പെരുന്നാളിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് എന്നാൽ അസ്വാബ അഖ്ഫാനി നാളെ 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 പിറ്റിയെന്ന് അത് നീ ധരിച്ച ഈ വസ്ത്രം നിന്റെ കഫൻ പുടവയായി മാറാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ മരണം ഏത് അവസരത്തിലാണ് വന്നെത്തുക എന്ന് നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ആഹ്ലാദിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരസ്പരം ആശംസകൾ നേരാം അതോടൊപ്പം താണുകൾ അപേക്ഷിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആമിലത്തു നാസിബ തസില നാറൻ ഹാമിയ പ്രവർത്തിച്ച് ക്ഷീണിച്ചു പോയ ആളുകൾ നാളെ കത്തിക്കാളുന്ന നരകത്തിലാണ് അവർ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു അധ്വാനിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ അവിടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവർ വളരെ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ആ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം മനുഷ്യരുടെ പരിമിതമായ കഴിവും പരിമിതമായ ശക്തിയും പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളും കൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനു ഹോത്താല റഹീമാണ് അള്ളാഹു അങ്ങേറ്റം കാരുണ്യമാനാണ് അള്ളാഹു സുബാനു ഹോത്താലയുടെ കാരുണ്യത്തിലും അവന്റെ റഹ്മത്തിലും അങ്ങേറ്റം വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈദുൽ ഫിത്തറാണ് ഈദുൽ ഫിത്തർ ഒരു വലിയ മഹത്തായ ഒരു വിവാദത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയായി നമുക്ക് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനു ഹോത്താല നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിത്തർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഈദുൽ ഫിത്തർ സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിക്കുവാനും അതുപോലെ സന്തോഷത്തോടെ ആളുകൾ പോലും ഈ ലോകത്തിന്റെ മഹാമാരിയിൽ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അനവധി ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടുപോയി അങ്ങനെ വലിയ വലിയ മാരകമല്ല അത് ചികിത്സിച്ചാൽ മാറും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമിച്ചാൽ മാറും ചെറിയ ചെറിയ മരുന്നുകൾ എടുത്താൽ മാറും ചില മുൻകരുതൽ എടുത്താൽ മതി എന്നൊക്കെ വിദഗ്ധരായ ആളുകൾ ഉപദേശിക്കുന്നുവെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ കഥ എത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു യഥവഫൽ അംഫു സഹിട മൌത്തിഹ വല്ല തീലം തബുത്തുഹി മനാമിഹ മരണം വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവരെ മരിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകൾ അവരെ മരിപ്പിച്ചു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു എത്ര ആരോഗ്യം എത്ര നല്ല ഉഷാറും എന്ന
ആ മരണത്തോടു കൂടി സഹോദരന്മാരെ എല്ലാം അവസാനിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ശാശ്വതമായ ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് ആ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മെ കബറിൽ വെച്ച് തിരിച്ചു പോരും നമ്മുടെ ധനവും വഴിയിൽ വെച്ച് തിരിച്ചു പോരും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നതിൽ രണ്ട് കാര്യവും അടങ്ങിപ്പോരും പിന്നെ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ അമലുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അമലുകൾ നന്നാക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഇന്നല്ലാഹു അജർ അൽ മുഹ്സിനി നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു നന്മയും അള്ളാഹു സുബാനു ഹുദന പാഴാക്കി കളയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു പത്ത് ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൃദ്ധമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുന്നത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അല്പം സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ആ നിയത്ത് നന്നാകണം എഹ്ലാസ് ഇല്ലാത്ത നിയത്ത് ശുദ്ധമാകാത്ത ഒരു കർമ്മവും അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഇന്നമല്ല അമാലു ബിൻ നിയാത്ത് ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് തോന്നുന്ന ആളുകൾ തന്നെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഉദ്ദേശം വേറെയായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവരെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഹരീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെയധികം ജിഹാദ് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ പടയാളിയായി ഹാജരാക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പടയാളിയാണ് എന്ന പേര് കിട്ടാനാണ് ആ അത്രയും വലിയ ജിഹാദ് ചെയ്തതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആലിമും അങ്ങനെ പണ്ഡിതൻ എന്നറിയപ്പെടാനും അങ്ങനെ ആ പ്രശംസയും ആ മധുഹും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇൽമ് തേടിയ ആ പണ്ഡിതനും അവിടെ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കണം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവൻ ഉദാരനായ കരീമായ റഹീമായ അള്ളാഹു സുബാനു ഹുത്തലയാണ് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവൻ അവനൊരിക്കലും അവന്റെ അടിമകൾ ഒമാ അനബിൽ അബീദ് ഒരിക്കലും ഞാൻ അടിമ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അനീതി ചെയ്യാത്ത ഒരിക്കലും തെറ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ തെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിച്ചവരോട് മാപ്പ് കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് രക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തുവേണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു അടിമയുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനം പോലും അള്ളാഹു സുബാനു തല പാഴാക്കി കളയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് നല്ലൊരു വാക്കുകൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സതക ചെയ്യുക നല്ലൊരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സതക ചെയ്യുക അത് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സതക്കയാണ് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ചു ഈ ദിവസം പെരുന്നാൾ ദിവസമാണ് പെരുന്നാൾ ദിവസം സതക്ക ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ ഒരു സുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം എല്ലാ സഹോദരന്മാരും എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധുക്കളെ സഹായിക്കുവാനുള്ള ഒരു സതക്ക ഒരു റിലീഫ് പ്രവർത്തനം ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ചെയ്യുക അതൊരു നൂറ് ബിൽസ് കൊണ്ടാകാം ഒരു കാ ദിനാറ് കൊണ്ടാകാം ഒരു ദിനാറ് കൊണ്ടാകാം നൂറ് റുപ്യ കൊണ്ടാകാം അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊണ്ടാകാം ഏത് വിധത്തിലാണെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബാനു ഹോത്താലയുടെ മാർഗത്തിൽ അതിന്റെ വലുപ്പവും ചെറുപ്പവും അല്ല പ്രധാനം അത് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ ശ്രദ്ധിക്കനുസരിച്ചാണ് എത്രയെത്ര ചില്ലിക്കാശുകൾ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ആ ശേഖരണം കൊണ്ട് എത്രയെത്ര ആളുകളുടെ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്ത് അതാണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്കതിൽ വലിയ വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഒരു ധർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തിന്റെ പുണ്യത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുക എന്നതാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സർവശക്തനായ നാഥൻ നമ്മുടെ നോമ്പ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വിഷമകരമായ മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മാനവരാശിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് സാമ്പത്തികമായി വളരെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പല ആളുകൾക്കും പറ്റുന്നില്ല പല സംവിധാനങ്ങളും ഭരണകൂടങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ വിഷമത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ആ പഴയ രീതിയിലേക്ക് മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചും കൊതിച്ചുകൊ
നമുക്ക് ഈ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാം അതിന് അള്ളാഹു സുബാനു ഹോത്തല നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത റമദാനിലും കൂടുതൽ ഉന്മേഷത്തോടെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യത്തോടെ റമദാൻ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അടുത്ത റമദാനിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനു ഹോത്തല എത്തിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അലഹമുസ്ലിമുസ്ലിമുബാരിക് അല അബദിക്ക റസൂലിക്ക മുഹമ്മദ്